প্রকাশিত হল দু সালে আর্মি রিক্রুটমেন্ট র্যালির অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি আর্মি রিক্রুটমেন্ট র্যালি অ্যাট বাকন্তপুর আর্মি গ্রাউন্ড সেবক মিলিটারি গ্রাউন্ড অপোজিট বিএসএফ এসটিসি ক্যাম্প সালুগড়া শিলিগুড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা পাঁচ সেপ্টেম্বর দু থেকে বারোই সেপ্টেম্বর দু পর্যন্ত চলবে কি বলা হচ্ছে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো কারা কারা আবেদন করতে পারবে কোন কোন জেলার ছেলেরা আর্মি রিক্রুটমেন্ট র্যালি উইল বি হেল্ড ফর এলিজিবেল ক্যান্ডিডেট অব ডিস্ট্রিক্ট জেলাগুলোর নাম মনে রাখো অর্থাৎ এই সমস্ত জেলার ক্যান্ডিডেটরা অ্যাপ্লাই করবে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার মালদা কালিম্পং উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর অ্যান্ড কোচবিহার অর্থাৎ এই যে কয়েকটি জেলার নাম বলা হলো সেই সমস্ত জেলার ক্যান্ডিডেটরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে পাঁচ সেপ্টেম্বর দু থেকে বারোই সেপ্টেম্বর দু তোমাদের এই র্যালিটি চলবে যার অ্যাড্রেস কিন্তু দেয়া হয়েছে বৈকন্তপুর আর্মি র্যালি গ্রাউন্ড সেবক মিলিটারি স্টেশন যে অ্যাড্রেস দেয়া হয়েছে সেই অ্যাড্রেসে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ইজ ম্যান্ডেটরি অনলাইনে তোমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে অ্যান্ড উইল বি ওপেন ফ্রম সেভেন্থ জুলাই টোয়েন্টি টু কুড়ি আগস্ট টোয়েন্টি জুলাই দু থেকে কুড়ি আগস্ট দু হাজার ভিতরে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে অ্যাডমিট কার্ডস ফর দ্য র্যালি উইল বি সেন্ড থ্রু রেজিস্টার্ড ইমেল অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে ইমেল তোমরা ইনপুট করবে সেই ইমেলের মাধ্যমে তোমাদের আর্মির যে অ্যাডমিটটা র্যালির যে অ্যাডমিটটা পাবে অ্যাডমিটটা একুশ আগস্ট দু থেকে সাতাশ আগস্ট দু হাজার ভিতরে তোমাদের রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিতে পাঠানো হবে ক্যান্ডিডেট শুড রিচ দ্য ভেনু অন গিভেন ডেট অ্যান্ড টাইম অ্যাজ মেনশন ইন দ্য অ্যাডমিট কার্ড সেই অ্যাডমিট কার্ডে তোমাদের যে ভেনু বলা থাকবে তোমাদের যে পার্টিকুলার ডেট অ্যান্ড টাইম থাকবে সেই অনুযায়ী তোমাকে পৌঁছাতে হবে প্রথমে দেখে নেব ক্যাটাগরি অ্যান্ড ফিজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া কি বলা হচ্ছে প্রথমে ক্যাটাগরিগুলো দেখো সোলজার জেনারেল ডিউটি রয়েছে সোলজার টেকনিক্যাল রয়েছে সোলজার টেকনিক্যাল অর্থাৎ অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যামিলেশন এক্সামিনার সোলজার নার্সিং এরকম করে বেশ কতগুলি ক্যাটাগরি রয়েছে যেটা তোমরা নিজেরা অফিসিয়াল নোটিস যখন ডাউনলোড করবে আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো তখন বুঝতে পারবে যদি আমরা একটাকে নিয়ে আলোচনা করি কি তথ্য পাবো দেখো সোলজার জেনারেল ডিউটি সেখানে যদি কেউ আবেদন করো তোমাদের এজ অন অ্যাজ অন ফার্স্ট অক্টোবর দু হাজার হিসাবে সাড়ে সতেরো থেকে একুশের ভিতরে বয়স হতে হবে অথবা তোমাদের যে জন্মের তারিখ ফার্স্ট অক্টোবর উনিশশো থেকে ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার ভিতরে হতে হবে হাইট বলা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ মিনিমাম অর্থাৎ ন্যূনতম এটা থাকতেই হবে একশো উনসত্তর সেমি ওয়েট হতে হবে ন্যূনতম পঞ্চাশ কেজি চেস্ট বলা হচ্ছে ন্যূনতম সাতাত্তর এবং পাঁচ সেমি পরবর্তীতে ইনক্রিজ করতে হবে অর্থাৎ ফোলাতে হবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কি ক্লাস টেন্থ অর ম্যাট্রিক পাস উইথ ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন এগ্রিগেট অ্যান্ড থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ইন ইচ সাবজেক্ট ভালো করে বোঝো টেন পাস অর্থাৎ তোমাকে মাধ্যমিক পাস করতে হবে সর্বমোট পঁয়তাল্লিশ শতাংশ নাম্বার নিয়ে এবং প্রতিটা সাবজেক্টে অন্তত তেত্রিশ শতাংশ নাম্বার থাকতে হবে ক্লিয়ার যে ওভারঅল তুমি যে পরীক্ষাটা দিয়েছো সাতশো মার্কের হোক কি আটশো মার্কের হোক তার উপরে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ মোটের উপরে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ নাম্বার থাকতে হবে এবং প্রতিটা সাবজেক্ট যদি তোমার সাতটা সাবজেক্ট থাকে সাতটার উপরে যেন প্রত্যেকটা থেকে তেত্রিশ করে নম্বর থাকে এইভাবে প্রতিটা ক্যাটাগরির জন্য আলাদা আলাদা যোগ্যতা রয়েছে যেটা তোমাদের দেখে নিতে হবে যেমন সোলজার টেকনিক্যালে যদি আমরা আলোচনা করি বয়স সাড়ে সতেরো থেকে তেইশের ভিতরে জন্মের তারিখ বা জন্মের সাল বলে দেওয়া হয়েছে হাইট ওয়েট চেস্ট বলা হয়েছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান থেকে এক্ষেত্রে আবার উচ্চ মাধ্যমিক চাওয়া হয়েছে আর ইন্টারমিডিয়েট এক্সাম পাস ইন সায়েন্স নিয়ে পাস করতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ অ্যান্ড ইংলিশ উইথ মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস ইন এগ্রিগেট টোটালের ওপরে ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড ফর্টি পার্সেন্ট ইচ সাবজেক্ট করে থাকতে হবে সো আমি তোমাদের অনুরোধ করবো অফিসার নোটিফিকেশানটি নিজেরা একটু রিড করো তারপরে আমরা চলে আসি ক্যান্ডিডেটস উইল বি টেস্টেড অ্যাট স্টেট বিলো ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট অ্যাট র্যালি সাইট তোমাদের যখন যে ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টটা করা হবে সেখানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার রান রয়েছে বিম অর্থাৎ পুল আপ রয়েছে নাইন ফিট ডিচ রয়েছে এবং জিগ জ্যাক ব্যালেন্স এবং যেগুলোকে নিড টু কোয়ালিফাই অর্থাৎ পাস করতেই হবে এবং রিম্যাক্স একটা মন্তব্য ডান দিকে করা রয়েছে ফর ফলোইং ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটস অনলি নিড টু কোয়ালিফাই ইন পিএফটি অর্থাৎ ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টে তোমাদের শুধুমাত্র কোয়ালিফাই করতে হবে যেমন সোলজার টেকনিক্যাল সোলজার টেকনিক্যাল অর্থাৎ অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যামিলেশন এক্সামিনার এবং সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটনারি সোলজার ক্লার্ক স্টোর কিপার টেকনিক্যাল এই সমস্ত পদে শুধুমাত্র কোয়ালিফাই করতে হবে
অর্থাৎ দুই নম্বর প্যারাতে যেটা বর্ণনা করা হয়েছিল যেটা তোমাদের প্রথমেই দেখিয়েছিলাম ফিজিক্যাল ফিটনেস বলতে মূলত এই সমস্ত হাইট ওয়েট চেস্ট ইত্যাদি বিষয় যেটা তোমাদের কিন্তু পরবর্তীতে লক্ষ্য করা হবে তার পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে মেডিকেল টেস্ট যেটাও কিন্তু র্যালি সাইডে করানো হবে যেটাকে সিইকে বলা হয় কমন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন যে পরীক্ষাটা তোমাদের কন্ডাক্ট হবে র্যালি সাইডেই তোমাদের অ্যাডমিট কার্ডে সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে অ্যাডমিট কার্ড ফর সিই ফর র্যালি ফিট ক্যান্ডিডেট উইল বি ইস্যু অ্যাট র্যালি সাইড ইট সেলফ এই চার নম্বর প্যারাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়ার টু ব্রিং ফলোইং ডকুমেন্ট অর সার্টিফিকেট ইন অরিজিনাল অরিজিনাল নিয়ে যাবে উইথ টু অ্যাডেস্টেড ফটোকপি এবং দুটো ফটোকপি এবং যেটা অ্যাডেস্টেড থাকবে কি অ্যাডমিট কার্ড যেটা তোমরা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নেবে এবং প্রিন্ট করবে ডোন্ট শ্রিঙ্ক দ্য সাইজ অর্থাৎ সাইজটাকে কমা বাড়া করানোর চেষ্টা করবে না অর্থাৎ যেটাই অরিজিনাল থাকবে সেটাই প্রিন্ট আউট করবে টোয়েন্টি কপি অফ আনঅ্যাডেস্টেড পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটোগ্রাফ গুড কোয়ালিটি ফটো পেপারে তোমাকে টোয়েন্টি কপি কিন্তু নিয়ে যেতে হবে উইথ হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে নট মোর দ্যান থ্রি মান্থ ওল্ড তিন মাসের বেশি পুরনো যেন না হয় এবং যেটাকে বলা হচ্ছে খুব ভালো পেপারে যেন তুমি এই ফটোটাকে প্রিন্ট করে নিয়ে যাও সমস্ত এডুকেশনাল সার্টিফিকেট অর্থাৎ তুমি যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করবে সেই ক্যাটাগরির পরিপ্রেক্ষিতে তোমার যত এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের সার্টিফিকেট হবে সমস্তটাই কিন্তু নিয়ে যেতে হবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে কাস্ট সার্টিফিকেট তুমি যদি কোনো কাস্টের ভিতরে পড়ো কাস্ট সার্টিফিকেট রিলিজিয়ান সার্টিফিকেট স্কুল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট এবং কোনটা কোথা থেকে নিতে হবে সেটাও কিন্তু বলে দিয়েছে রাইট সেটা তোমরা ডান দিকের কলমগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে যে কোনটা কোথা থেকে নিতে হবে পরিষ্কার কিন্তু এখানে বলা রয়েছে আনম্যারিড সার্টিফিকেট অর্থাৎ তুমি যে অবিবাহিত তার একটা প্রুফ নিতে হবে রিলেশনশিপ সার্টিফিকেট এবং যাদের এনসিসি সার্টিফিকেট কিংবা স্পোর্টস সার্টিফিকেট রয়েছে তারা তো অবশ্যই সেগুলোকে সঙ্গে নেবে এবং তার সঙ্গে আরও কি কি রাখতে হবে সমস্ত কিন্তু বলা রয়েছে অ্যাভিডেভিট একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডিউলি সাইন বাই ক্যান্ডিডেট অন রুপি স্টেট নন ডুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার অ্যাজ পার স্পেসিমেন্ট ডিউলি অ্যাটেস্টেড বাই নোটারি উইল বি সাবমিটেড বাই ক্যান্ডিডেট ওকে সিঙ্গেল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্যান কার্ড আধার কার্ড ইত্যাদিও কিন্তু সঙ্গে রাখতে হবে তোমাদের সকলকে অনুরোধ করব তোমরা অবশ্যই এই অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি ডাউনলোড করো অল দ্য বেস্ট ফর দ্য র্যালি জয় হিন্দ তোমরা অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি ডাউনলোড করো আরও তথ্য তোমাদের মাঝে সুস্পষ্ট হবে আমি প্রথমেই তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি কোন কোন জেলার ক্যান্ডিডেটরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে যেটা প্রথমেই কিন্তু বলা রয়েছে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য তুমি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হবো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন প্রেস করো লেটেস্ট আপডেট পাওয়ার জন্য